మన హృదయాలు ఎలా ఉండాలంటే మన హృదయాలు సెన్సిటివ్గా ఉండాలి ఆయన యొక్క కౌన్సిలింగ్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఏ చదివేసాను అలాగే చెప్తుంది ఉంటుంది ఎప్పుడో కాదు ఇది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు నువ్వు వాక్యం చదవద్దు వాక్యాన్ని ధ్యానించు ధ్యానిస్తే నీకు కావలసినవన్నీ ఉంటాయి ఏది కావాలి అది ఉంటుంది వాక్యంలో ఎందుకంటే వాక్యం అనేది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ ఎటర్నల్ అంటే అర్థం ఏంటండి భూమి ఆకాశం అన్నా గతించుకుపోతుంది కానీ మార్కు భక్తుడు అంటాడు చూడండి మార్కు స్వార్త పదమూడు అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఏముందండి ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు దేవునికి స్తోత్రం నా మాటలు మాత్రం గతించవు మనుషులన్నా తరతరాలు పోతా ఉంటాయి అందునే పేతురు భక్తుడు అంటాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో పేతురు భక్తుడు అంటాడు సర్వ శరీరులు గడ్డిని పోలిన వారు గడ్డిని పోలిన వారు వారి అందమంతయు వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వులే ఉన్నది గడ్డి పువ్వులే ఉన్నది గడ్డి ఎండును గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును దాని పువ్వును రాలును అయితే ప్రభు వాక్యము అయితే ప్రభు వాక్యం ఎల్లప్పుడును నిలుచును ఎల్లప్పుడును నిలుచును దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఆడు ఎంత పెద్దవాడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా ఎంత తెలివైన వాడైనా ఎంత మినిస్టర్ అయినప్పటికీ కూడా గడ్డి పువ్వు లాంటి వాడైనయ్యా శాశ్వతంగా ఉండేది నా వాక్యము నా వాక్యాన్ని నమ్ముకుని నువ్వు ఉండు ఈ మినిస్టర్ గారు నాకు తోడున్నారులే ఈయన యొక్క డబ్బు నాకు కోటేశ్వరుడు నాకు ఉన్నాడు కాదు వాక్యము నాకు తోడున్నదిలే ఎందుకో తెలుసా దేవుని వాక్యంలో గొప్పతనం ఏంటంటే క్రైస్తవులే కాదు హిందూస్ ముస్లిమ్స్ వరల్డ్ ఉన్న నాస్తికులు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని చదివారట ఎందుకంటే వాక్యము నీ పర్సనల్ లైఫ్ తో మాట్లాడుతుంది ఈ రోజు నేను ఏం చెయ్యాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంది ఇంకా గొప్ప సంగతి ఏంటంటే వాక్యంలో ఎప్పుడు కూడా వాక్యము మన గొప్పతనాన్ని చూపించదు మన సిన్నే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే ఏంటంటారా ఒకసారి నేను ఒక చోటకి ప్రసంగానికి వెళ్ళాను ప్రసంగానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాక్యం చెప్పేసాను అయిపోయింది తర్వాత కొన్ని రోజులు వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు మీరు చెప్పిన ప్రసంగం అందరికీ నచ్చింది కానీ ఒకళ్ళకి నచ్చలేదండి ఎవరంటే మిమ్మల్ని పిలిచిన ఆయనకి నచ్చలేదండి అని ఎందుకంటే మీరు ఏ పాపం గురించి చెప్పారో ఆయన అదే పాపంలో ఉన్నాడు ఆయన మీరు చేసిన ప్రసంగంలో ప్రతి మాట ఆయన హృదయాన్ని గుచ్చిపోయింది యాక్చువల్గా ఆయన ఆ పాపంలో ఉన్నారని నాకు తెలియదు నేను వాక్యం అయితే చెప్పాను ఆ గుచ్చింది ఎవరో హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం నేను అంటాను దేవుని వాక్యము నీకు నాకు గుచ్చుకుంటేనే అది దేవుని వాక్యం అవుతుంది కర్రదు పాము సావదు అన్నట్టుగా దేవుని వాక్యం చెప్పకూడదు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది భక్తుడైన పౌలు గారు తిమోతి అంటాడు వాక్యంతో గద్దించు వాక్యంతో ఖండించు వాక్యంతో బుద్ధి చెప్పు వాక్యం చాలా షార్ప్ గా ఉండాలా వాక్యాన్ని దేంతో పోల్చేట డబల్ ఎడ్జెడ్ స్వర్డ్ అట రెండు నసులు గల కట్టుకుంట పట్టుకుంటే ఏమైంది ఎటు పట్టుకున్నా కూసుకోవాలి బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తట చాకల వాని చేతులు ఉన్న స్ట్రాంగ్ డిటర్జెంట్ ఎటువంటి మరకనన్నా పోగొట్టేసేదట ఇంకో మాట ఏమన్నా ఇట్స్ ఎ కన్జూమింగ్ ఫైర్ కాల్చేస్తుంది మనము కూడా వాక్యం అలాగే రిసీవ్ చేసుకోవాలి కానీ నువ్వు అలా వాక్యం రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు ఎవరైతే నీ పాపాలను ఎత్తి పెట్టకుండా చక్కగా బుజ్జగించి మాట్లాడతారో ఆ పాస్టర్ గారే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలనుకుంటే నువ్వు ఎన్నడూ కూడా దేవుని వాక్యంలో బలపడవు వాక్యము నిన్ను కరెక్ట్గా ఏ పాపంలో నువ్వు ఉన్నావు ఆ పాపాన్ని నిన్ను టచ్ చేస్తుంది ప్రియమైన దేవుని సంగమ అందుకనే నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించును దేవుని వాక్యం రెండు విషయాల నుంచి మనం బ్రతికిస్తుంది ఒకటే నీ ఆత్మీయంగా మరణం అయిపోతున్న నిన్ను బ్రతికిస్తుంది రెండు శారీరకంగా మరణం అవుతున్న నిన్ను నువ్వు బ్రతికిస్తుంది ఈరోజు నేను మీకు చెప్పే వాక్యము ఆత్మీయంగా చచ్చిపోతున్నాం అందుకనే దిన దినము చనిపోవచ్చున్నాను క్రీస్తు యేసులో బ్రతుకుచున్నాను ఎవ్రీడే చస్తున్నాను ఈ పాపంతో ఆత్మీయంగా చచ్చిపోతున్న నీకు ఏ పాపం అయితే ఏ నిన్ను చంపేస్తుందో ఆ చంపేస్తున్న నిన్ను మరలా దేవుని యొక్క వాక్యం నిన్ను అప్లిఫ్ట్ చేస్తుంది అదే దేవుని వాక్యంలో ఉన్న గొప్ప శక్తి దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యము నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రత్యేకంగా నెరవేర్చును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నావు పరిశుద్ధుడ నా ప్రియ తండ్రి ఇదిగో నాయన నీ సేవకుడు నేను నిలబడి ఉన్నాను నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో నీ బిడ్డల హృదయాలు కాల్చండి నాయన నూతనమైనటువంటి ప్లెజర్ ఇవ్వండి నూతనమైన సంతోషం ఇవ్వండి సమస్త బంధకాల నుంచి విడుదల చేయమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాను యహోవా తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ